。小姐，你可记好了，你爹是咱们大圣国柱国大将军，你娘生前是荣恩郡主，你祖母是大长公主，你全家都是大圣国一等一的贵人。知道了，我都快背下来了。不过待会儿进了家门，记得帮着我些，不能叫老爷发现我摔了脑袋。小姐放心，包在春桃身上。好气派的宅邸啊，会投胎果然很重要。不知道魔神现在在哪儿？哎，春桃，我想向你打听一个人，这个人的名字你可能没听过，他大约住在皇宫里面。小姐不妨说说看。这个人叫谭太监，你听说过吗？嗯，你知道，这个人就是咱们姑爷，你夫君啊！啊！哎，小姐，这里就是花园，姑爷这会儿应该还在那儿，就快到了。没想到这么快就找到魔神了，也不知五百年前的他实力如何。仅凭这副凡人之躯，也没有虫女帮忙，我能否杀得了他？小姐，啊，你怎么脸色那么不好啊？啊，春桃，嗯，你说谭台进入府已有半年了，那你可知道他有什么罩门吗？罩门？嗯，就是害怕的东西。小姐，我说你怎么会把这个也忘了？咱们姑爷在这府里最怕的，就是你呀、啊！啊！魔神不是生而为魔，十几岁时还只是一个孱弱不堪的凡人。看来过去镜中的那个神君说的果然没错，这个谭太监还只是肉体凡胎一具，不如。现在就去会会这个未成气候的魔神。破光阵的时间、地点，也都没有错。晋升为魔太，身负邪骨。若肉身死去，邪骨就会醒来，他会立刻蜕变成魔。你要找到办法，先毁去他的邪骨，才能彻底杀掉他。别冲动，李素素。毁掉邪骨之前，不能让他死